Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras eh, se utiliza cuando tenemos un triángulo rectángulo. Ya hemos hablado muchas veces y vuelvo a repetir. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene como mínimo un ángulo de 90 grados. Ya, listo. Se dice que el lado opuesto a ese, a ese ángulo viene a ser este. Se llama hipotenusa. Opuesto, ya tienen que darse cuenta. Pueden hacer lo siguiente, ya. Pueden dibujarse un, un, un ojito. Mira, si voy a dibujar medio rapidito. Un, un ojito me voy a dibujar. Ahí, 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 ya. Un ojito ahí, mira. Al frente, ¿quién está al frente? Miro, ¿quién está al frente? Al frente está la hipotenusa, ¿no ve? Eh? El lado opuesto al ángulo recto siempre es hipotenusa. Yo les decía ayer, este, esta hipotenusa siempre va a ser el mayor de todos. O sea, ¿a qué me refiero? Que cada arista o cada cateto va a tener un, un valor numérico, ¿no ve? Pero siempre... Siempre la hipotenusa, es decir, esta, siempre va a ser el, el más grande o el mayor, ¿ya? Y estos dos son dos catetos cualquiera, y vuelvo a repetir, ¿cómo se convierte en, en cateto opuesto o en cateto adyacente? Depende del ángulo, les decía. Si yo calculo este ángulo, este ángulo que lo llamo alfa, ah, entonces de alfa, ¿cuál será su, su lado opuesto? Va a venir a ser este, ¿no ve? ¿Y cuál será el costadito, el adyacente? Va a venir a ser este. Todo depende del ángulo que van a estudiar. Entonces, pero como estamos hoy con el teorema de Pitágoras, lo que me importa es ahora los lados. Ayer hemos averiguado los ángulos, ¿no ven? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice la hipotenusa al cuadrado es igual a los dos catetos al cuadrado. Es decir... Pondremos nombrecitos, a ver, ¿qué tal si a esto lo llamo, no sé, X puedo llamar? A esto lo llamaré Y y a esto lo llamaré Z. Pueden llamar cualquier letra que ustedes deseen, cualquier variable. ¿Qué dice? Dice la hipotenusa, o sea, X elevado al cuadrado. ¿A qué es igual? Según la fórmula, cateto, cualquier cateto, no interesa. Aquí no es como los ángulos, ¿no ve? Cualquiera, puedo poner adelante Z al cuadrado más y al cuadrado o yo puedo poner x al cuadrado es igual a y cuadrado más z cuadrado no interesa el orden chicos lo que interesa es que siempre tiene que estar a un costadito o despejadito la hipotenusa de ahí viene el nombre hipotenusa al cuadrado es igual a los dos catetos al cuadrado se dice estamos de acuerdo Ahora bien, ¿qué tal si yo cambio de letras? Es decir, ahora vamos a tomar con el, con el color amarillo, se van a dar de cuenta. ¿Qué tal ahora si aquí es la Y, aquí es la Z y aquí es la X? Ahí cambia todo. Ahora vamos con el color amarillo. A ver, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Quién me dice? ¿Qué letra es la hipotenusa del color amarillo? Cualquiera. ¿Cuál sería la hipotenusa? La, la Y, muy bien, Y al cuadrado, ahora es Y cuadrado, ¿a qué es igual? A los dos catetos, ya no importa el orden, X cuadrado más Z cuadrado, eso es lo que quiero que entiendan, ya, nada más, todo define la hipotenusa, la hipotenusa siempre va a estar solito, vean, solito, aquí cuando mi X es, o cuando es verde, con, con verde es X cuadrado, cuando es amarillo, Y, ¿No ve? Yo puedo poner cualquier letra, A, B, C, X, Y, Z, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero siempre cumple esa definición. Hipotenusa, cateto opuesto por cateto, oh, eh, perdón, hipotenusa, cateto más cateto al cuadrado. Listo, ¿ya? Aquí están las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Función seno, coseno, tangente. ¿No ve? ¿Qué es la función seno? Y vuelvo a repetir. A ver, me voy a tomar en, en este caso este angulito. A eso lo voy a llamar alfa. Entonces, aquí yo voy a decir seno de la función alfa. ¿Cuánto será? ¿Qué dice la definición? Dice cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto? A ver, con el color amarillo. ¿Cuál sería el, el opuesto? ¿Quién me dice? 
¿Cuál sería? No lo puedes... La Z, muy bien, Jairo. Sobre siempre va a ser la hipotenusa. La hipotenusa es Y con el color amarillo. ¿No ve? A ver, la función coseno. Coseno de alfa. A ver, con el color verde haremos. Eh, Keita, ¿cuál sería el coseno? ¿Qué dice el coseno? Dice la función es cateto adyacente. ¿No ve? Con el color verde, ¿cuál sería el, el cateto adyacente? Eh, Keita. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Keita. No, estamos mal. Otra vez. ¿Qué dice? Coseno. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente. A ver, aquí está tu alfa, ¿no ve? Aquí está alfa. El opuesto, estamos con el color verde. Entonces, podemos, podemos borrar momentáneamente esto. Borraremos. Ya borraremos, ya que no nos sirva estos dos. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto para la Y? A ver, eh, Keita, ahora sí, ¿me puedes entender eso? Para alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto opuesto, Keita? Y, ¿no ve? Y el cateto adyacente es Z. Al costadito quiere decir. Y la hipotenusa va a ser X. ¿no? Estamos quedando en claro que no voy a tomar en cuenta el color amarillo. Voy a tomar en cuenta el color verde. Vuelvo a repetir. Cateto opuesto Y, hipotenusa X y cateto adyacente Z. Ahora la pregunta. Si digo coseno de alfa, ¿qué dice la definición? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora te pregunto. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Cuál sería Keita? De alfa, ¿cuál sería el cateto adyacente? ¿Cuál? Muy bien, gracias, Z. Sobre hipotenusa. ¿La hipotenusa cuál es? X. ¿No ve? X. Solo me, tienen que dar, solo me tienen que darse cuenta de esa forma, nada más, ¿ya? Nada más, chicos. Se van a ubicar bien de esa forma, no hay problema. Si ustedes van a, van a titubear o van a empezar a confundir, ahí es donde se viene el problema en el teorema de Pitágoras, que es facilito, ¿ya? Pero es darse cuenta nada más. A ver, haremos ejercicios. Dice... Calcular el lado faltante de un triángulo rectángulo. Ya, muy bien. Calcular el lado faltante. Dice, ya me, me puedo dibujar mi triángulo. ¿No ve? El triángulo rectángulo se puede dibujar de N maneras. Yo puedo dibujar, por ejemplo, así. Vean. Sigue siendo un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque aquí tengo, ¿cuánto? 90 grados. A ver, ¿qué debo hacer? Me da una función. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me traeré como chanchulito aquí mis funciones. Sé que me va a servir. ¿Ya? De alfa. Hemos quedado alfa. Ustedes pueden decidir donde ustedes quieran. Para mí este puede ser alfa. Ya, a algunos no les gusta. Este que sea alfa, indistinto. ¿Ya? Para este ejercicio yo voy a suponer que esto es alfa. Entonces, me tengo que definir. ¿Cuál va a ser mi cateto opuesto? ¿Cuál va a ser mi cateto opuesto? Va a ser este, ¿no ve? Cateto adyacente, va a ser este. Hipotenusa, a el lado más grande. Entonces, aquí me da una condición. ¿Qué dice la condición? Dice tangente de alfa. Tangente de alfa es igual a 60 sobre 80. Eso está en la condición. Eso yo no me estoy inventando nada. ¿Qué es tangente? Vamos con la formulita. Tangente. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tal vez no se ve. Lo vamos a ampliar grande. Así solamente que se vea eso. Ahí está. ¿Qué es la tangente? Vuelvo a repetir. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces... En este ejercicio yo puedo hacer lo siguiente. Puedo igualar, puedo copiarme lo que está ahí. Tangente de alfa, según la definición, es el cateto opuesto 
sobre el cateto adyacente. A ver, si este es mi alfa y ahora puedo igualar, entonces el opuesto, chicos, ¿cuánto vale? ¿Quién me puede decir qué valor tiene el cateto opuesto igualando las ecuaciones? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, Keita? ¿El cateto opuesto? ¿Cuánto vale? A ver, igualaremos esto. Opuesto. Ah, aquí está. ¿Cuánto vale? 60, ¿no ve? Jairo, ¿cuánto vale el cateto adyacente? ¿Cuánto vale? Muy bien, listo. Ya tengo los valores, vean. Ahora debo ubicar en mi triángulo. Vuelvo a repetir. Si este es mi ángulo en cuestión, ¿cuál es el opuesto? Ah, es este lado. ¿Cuánto vale ese lado? Aquí, aquí está. 60. ¿Cuál es el adyacente? Ah, el que está a su costado. 80. ¿No ve? Y vuelvo a decir. Cateto opuesto, cateto adyacente. Y este largo, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama brisa este lado? ¿Qué se llama? El lado más grande. Muy bien, hipotenusa. Y ya está. Ah, entonces por el teorema de Pitágoras ya puedo resolver, ¿no ve? A esta hipotenusa, para no hacerlo muy largo, yo lo puedo llamar otro nombrecito. ¿Qué lo podemos llamar? ¿Qué letra les gusta? A ver, lo podemos llamar X, ya que todo el mundo llama X, ¿no ve? En matemáticas. Entonces yo digo, la hipotenusa para mí es X al cuadrado es igual a sus dos catetos, ¿no ve? Cumpliremos la definición. Tiene que estar siempre la hipotenusa al cuadrado y los catetos, no importa el orden, puede ser primero 80 o 60, no interesa, pero tiene que estar elevado al cuadrado, ya. Hace un momento con el profe eh, no han podido sacar el resultado, ya, vamos a hacerlo conmigo correctamente. ¿Qué tienen que hacer? Agarraremos la calculadorita que tienen que tener en su mano, no, no por hecho de que sea virtual, no tienen que tener, ¿no ve? Tienen que estar con sus calculadoritas. ¿Cómo se resuelve? A ver, atienden bien la pantalla. ¿Se ve la calculadora Pilar o no se ve la calculadora? Ya, listo, gracias. ¿Qué tienen que hacer? 80 al cuadrado. ¿Han visto lo que he hecho, no ve? Otra vez, 80 al cuadrado menos... Ah, no, ¿por qué? ¿Por qué hemos puesto menos? Esto es más. ¿Qué dice la fórmula? Tienen que sumar. En un momento dice menos, ¿no ve? Caramba, ya está. Más 60 elevado al cuadrado. Igual, tal como está, me tienen que poner. ¿Cuánto había salido? 10.000. X vale 10.000. ¿Ya? ¿Qué pasa? Este cuadrado no está bien dicho, jóvenes. ¿Ya? Pero como estamos comenzando a... A hacer ecuaciones Vamos a tomar por alto un poquito esto ya No está bien dicho decir El cuadrado pasa como raíz No se dice de esa manera ya Pero como estamos en trigonometría Un poquito vamos a obviar esas, esas, esas pequeñas faltas Y vamos a decir nomás ya El cuadrado pasa como raíz Más adelante les voy, les voy a explicar Que no va a ser tan fácil como decir El cuadrado pasa como raíz entonces, x es igual a raíz de 10.000. Agarro mi calculadorita y digo raíz de 10.000. Igual, sin miedo, ¿cuánto había sido? 100, ¿no ve? 100, me anoto. Listo. Entonces, ¿cuánto vale mi x? Mi x vale 100. ¿Cuál es el inciso? La respuesta. Inciso B. ¿Estamos de acuerdo? Recapitulando rápidamente. Me daban la condición. Yo agarraba mi, mi tablita que tengo a mano y decía, ¿qué es la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el opuesto, entonces debe ser pues 60, porque eso está en la fórmula. Y el 80 debe ser el adyacente. Este es mi ángulo en estudio. Ustedes podían poner este ángulo, igual le sale. 
Ya, pero si yo pongo este ángulo, ¿cuál es el opuesto? Ah, aquí está opuesto. 60. ¿Cuál es adyacente? El que está al costado. No es este. Este es hipotenusa. ¿Por qué tienen que darse cuenta? El ángulo de 90 grados siempre tiene que estar opuesto. Opuesto. Y eso viene a ser la hipotenusa. Espero haberme dejado entender. ¿Alguna consulta, duda que tengan? ¿Todo bien? Ya. Sigamos. Vamos con el siguiente. Calcular el lado faltante. Nuevamente el mismo ejercicio, pero con distinta función. Ahora ya me da muy bien. Me da el coseno de alfa. Coseno de alfa es... 12 sobre 20. Ay, ay, ay. Coseno de alfa, 12 sobre 20. Entonces, nuevamente, ¿qué tienen que hacer? Agarrar un triángulo. Ya hemos quedado. Puede ser cualquiera la posición del triángulo. Siempre y cuando sea, ¿cuánto? 90 grados. Ustedes eligen el ángulo. A ver, vamos a, como somos un país democrático, vamos a decir lo siguiente. A ver, escucho a cualquiera. ¿Quieren que sea el ángulo en abajo o en arriba? A ver, ¿quién me dice? Cualquiera. ¿Abajo o arriba? Ya, abajo. Muy bien, gracias Jairo. Aquí va a ser mi ángulo. ¿Qué le voy a llamar a este ángulo? ¿Qué está aquí? Alfa. Muy bien, alfa. Ya puedo hacer lo siguiente para, para no perderme. ¿Cuál es el lado opuesto? Este es mi opuesto. ¿Cuál es el adyacente? ¿Será, eh, ¿Será este o será este? ¿Cuál será? A ver, vamos a decir, el de abajo, gracias, adyacente. Y esto siempre va a ser hipotenus. Listo, primer paso ya está. Segundo paso, formulita, no sé muy bien todavía, me estoy memorizando. Ya, no hay problema. Aquí está, vean. Dice coseno. Ah, entonces me copiaré otra vez aquí. Al, cos, al ladito, debajo, coseno de alfa. ¿A qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Ya, hipotenusa. Ya van a disculpar mi, mi horrible letra. Entonces, si es así, consulta. A ver, Pilar otra vez. ¿Cuánto vale mi cateto adyacente? ¿Cuánto valdría? Igualando. Muy bien. Keita, ¿cuánto vale la hipotenusa? Gracias. Muy bien. Eso me gusta que estén atentos. Estos valores pongo a la, al, al triángulo. Hipotenusa, 20. Aquí está, 20. Adyacente, aquí está, 12. ¿Qué me falta hallar? El lado opuesto. Que lo voy a llamar, ya no, ya no me gusta llamarlo X. Lo llamaré A. Muy bien. A lo voy a llamar. Listo. Utilizo nuevamente el teorema de Pitágoras con mucho cuidado. ¿Qué dice Pitágoras? Vamos a recalcar. Pitágoras dice lo siguiente. Dice, hipotenusa al cuadrado es igual a sus dos catetos elevados al cuadrado. Eso dice, ¿no ve? Utilizo la fórmula. A ver, escucho. Andrea, ¿qué pongo con hipotenusa? ¿Qué valor pongo? Muy bien, gracias. ¿A qué es igual? Josué, ¿qué pongo aquí? Al ladito, ¿igual a? Josué. Ya. Muy bien. ¿Más qué le pongo aquí, Jairo? ¿Más? ¿Qué cateto me falta? Cualquiera que me ayude. Ya, más el opuesto. El opuesto es A al cuadrado. Listo. Ese es el orden. La hipotenusa siempre va solito. En este ejercicio la hipotenusa estaba despejadito. Mira, fácil de hallar. Aquí ya no es tan fácil. Porque ahora lo que tengo que hallar ya no es la hipotenusa. Tengo que hallar la letra A, el opuesto, como, como dice Nove Jairo. Entonces, hago primero mi despeje, ¿ya? Para que se quede solito, ¿qué debo hacer? El 12 me está estorbando, o sea, 
el 20 al cuadrado lo dejo y digo, este 12 que pase al otro miembro pasa con menos, menos 12 al cuadrado. ¿A qué es igual? A elevado al cuadrado. Primer paso. Listo. ¿Cómo es una ecuación, jóvenes? Y eso, yo parto de esto. A ver, se van a dar de cuenta. Hagan de cuenta que aquí tengo un 4 y aquí tengo una X. 4 es igual a X. ¿Es lo mismo que ponga X es igual a 4? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Comparte esa idea o está mal? 4 es igual a X o lo mismo decir X es igual a 4? No. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo, Jairo? Mm, ya puede ser. No, es un ejemplo que les he dado. A ver, otro ejemplo para que se den de cuenta. Es lo mismo que ponga 4 es igual a 4. Con otro color lo voy a, voy a poner. 4 es igual a 4. Eso está, estamos de acuerdo, ¿no ve chicos o no? Estamos de acuerdo. 4 es igual a 4. ¿O no? Estamos de acuerdo, ¿no ve? Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo el amarillo más antes y pongo después el verde? ¿Es lo mismo? Sí, ¿no ve? O sea, el, la posición que yo cambie en una ecuación va a ser lo mismo. Siempre y cuando no cambie de signos. Otra cosa es que aquí yo ponga un menos, por ejemplo. No, ya no. He alterado el ejercicio. O sea, lo que quiero decir. En las clases presenciales se puede explicar un poquito mejor esto. ¿ya? Pero no es tampoco tan difícil de explicar. A lo que me refiero, que esta ecuación lo voy a dar la vuelta. Es decir, primero voy a poner a cuadrado y después voy a poner 20 al cuadrado menos 12 al cuadrado sin alterar los signos estamos de acuerdo es lo mismo ¿Por qué estoy haciendo eso para más comodidad para que me quede como me ha quedado aquí aquí me ha quedado mi x solito vean ha sido porque la hipotenusa estaba solito aquí no aquí la hipotenusa ya tenía como dato que no tenía como dato el opuesto no ve este entonces tenía que despejar este me estaba estorbando, estaba con más, viene con menos. Pero no me gusta esa forma, lo doy la vuelta, ¿no ve? Lo doy la vuelta y a cuadrado viene adelante y atrás viene 20 cuadrado menos 12 al cuadrado. Agarro calculadora y digo 20 al cuadrado menos 12 al cuadrado, sin miedo tengo que apretar, 256, anoto. Había sido... A cuadrado, 256. Último pasito, que hemos quedado. No está bien dicho, pero por ahora es pasable. El cuadrado va como raíz. Ya, por el momento, ténganlo eso. Luego lo vamos a corregir mejor. Listo, ¿cuánto es raíz de 256? Ojo, si aquí ponen directo así, le sale es horno, ¿ve? Tienen que poner bozar otra vez y poner 256. ¿Cuánto sale? 16. Muy bien, Josué. Entonces, A vale 16. Listo. Ya hemos encontrado el valor. Inciso. ¿Qué inciso? Inciso A. Chicos, ¿está entendiendo o tienen dudas? Ahora es el momento. Pilar. ¿Se ha entendido? Ya. Yeah. Keita, ¿estamos bien? Ese 256. El 256. Ya, está bien. Otra vez, vuelvo a repetir. Estos dos de aquí, estos dos, lo he cambiado de posición. Se han ido atrás y el A cuadrado se, se ha venido adelante. He dado la vuelta. Es, como, es más o menos lo que he hecho aquí, ¿no ve? Sin cambiar el sí. Primero. No se cambia el sí. Aquí, por ejemplo, he cambiado, ¿no ve? Eso es lo que, lo que la mayoría se confunde. Aquí decimos, está con más, viene con menos. Sí. Aquí sí he cambiado de signo. Porque el 12 solito está cambiando él. 
Este está manteniendo su posición y este está manteniendo su posición. Cuando él solito cambia eh, de posición, sí cambia de signo. Pero cuando todos cambian de posición, absolutamente todos, no se cambia de signo. Se quedan con sus signos. Después, a cuadrado es igual a 20 cuadrado menos 12 cuadrado. Esto ya. Esto hemos agarrado calculador. ¿Ve? De decíamos nuevamente, 20 al cuadrado más 12 al cuadrado. Igual, ay, ay, ay. Ah, no, aquí es menos. Ve, 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 me equivoco yo. Menos es, ahora sí, 256. ¿No está? 256. De ahí sale. De la, sub, de la resta de estos dos números al cuadrado. Una vez que tengo, yo les decía, si yo pongo directo así, eso les va a salir porque no, no hay esa función. Es como si yo pusiera a, a la calculadora 256 y le ponga raíz. Nada que ver, ¿no ve? Hasta ahí yo estoy mal ahí. ¿Qué debo hacer? Debo borrar lo que está en la calculadora, pero ya tengo el valor ahí. Raíz de 256. No, no va a tener flojera. 16. Ya está. Ahora sí, Keita. Ya, no te preocupes. Siguiente, vamos, vamos avanzando. Calcular el lado faltante. A ver, les voy a dar, eh, para, los que están, para los que están atendiendo bien, les voy a dar un minutito para que los resuelvan. ¿Ya? Y para los que no... Eh, intenten, a ver, traten de resolver un minuto tienen a partir de ahora a partir de ahora, a ver, resuelvan el ejercicio les voy a dar ayudita ayudita les voy a dar, ahí está esa es la función seno, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa a ver, comiencen, comiencen desde ahora comiencen, comiencen tienen un minuto y me dan la respuesta ¿Cómo les ha ido? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te sale Pilar? Brisa. Ya acaben, acaben. Josué, ¿cuánto te sale? Jairo. Ya. A ver, ya. 30 segunditos más. No es difícil, chicos. Utilizar la función seno. Cateto opuesto, hipotenusa. Nada más. Ya va, ya. Ya va, ya va. ¿Cuánto vamos? Andrea, ¿cuánto te sale? Ah, ya, está bien, está bien. Gracias, no te preocupes. Y a ver, mientras yo me estoy graficando el triángulo, ¿ya? Mientras yo me estoy graficando el triángulo. Ya, que más o menos lo voy a hacer ahora, a ver, ¿qué me gusta? ¿Cómo hago el triángulo? Puedo hacerlo así, por ejemplo. Mi triángulo. Uy, mira ese pulso. Ya, ese que sea mi triángulo. Ya está. Listo. Ya, a ver, comenzamos conmigo. Hacemos el ejercicio. Hasta donde estén, dejen. Y si alguien logra sacar, me dice. No, no pasa nada, me interrumpe. Ya. Yo voy a tomar el ángulo este, por ejemplo. Este, voy a ir con otro colorcito para que se note. Este que sea mi ángulo. 
Aquí sigue siendo alfa, ya alfa le pongo. Si este es mi ángulo alfa, y aquí está un poquito feo pintado ya. Si este es alfa, entonces el opuesto viene a ser aquí abajo, ¿no ve? Este es el opuesto. Esta es la hipotenusa. Y por descarte, este es el adyacente. A ver, no hay forma de perderse. Ya, primer paso. Segundo paso, me voy a la función. Seno toda la vida es cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso no está en discusión, no se discute. Ya, se aplica. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Siguiente. ¿Qué me dice del ángulo? Me dice seno de alfa a que es igual a, es igual a 33 sobre 55. Entonces, por igualación, ¿qué puedo decir? Keita, ¿cuánto vale mi lado opuesto? ¿Cuánto vale? Muy bien. ¿Cuánto vale mi hipotenusa pilar? Listo, muy bien, 55, ya está. Primer paso ya está, después es ordenarse. Opuesto, aquí le pongo sus 33. Hipotenusa, aquí le pongo sus 55. Entonces este era el cateto adyacente que me falta. Ah, yo lo puedo llamar otra letra, ya, ya no me gusta la M, no, no me gusta nada, ya lo puedo llamar Q, ya Q, Q de queso. Nuevamente, mi hipotenusa va solito, digo entonces 55 al cuadrado había sido, es igual a Q cuadrado menos, tre, más 33 cuadrado, perdón. Primero toditos los catetos se suman, ¿no es? Eh? Vuelvo a repetir, 55 al cuadrado, que es la hipotenusa, y mis catetos se suman. Siguiente paso, despejo la Q, porque Q tengo que hallar. Aquí, cuando uno solo se mueve, cambia de signo. Está con más, viene con menos. ¿A qué es igual? Q al cuadrado. Ahora quiero cambiar todo de posición porque no me conviene que esté así, me confundo. Entonces, el Q viene al otro miembro y todo esto viene al otro miembro sin cambiar de signo. Listo. A ver, vamos a poner aquí un pequeño espacio. Aquí, aquí vamos a continuar en este extremito, ¿ya? Inclusive, podemos hacer de forma directa, ¿a qué me refiero? Q y pongo raíz cuadrada, hemos quedado que no está bien dicho, pero vamos a aplicar. El cuadrado pasa como raíz, ya. 55 al cuadrado menos 33 al cuadrado. Vean, lo voy a hacer en la calculadora directo. Directo, directo, sin miedo. A ver, ¿cómo saldría? Raíz cuadrada de 55 al cuadrado menos 33 al cuadrado. Igual. ¿Cuánto sale? Q vale 44. Y con eso se habría acabado el ejercicio. Es decir, era el inciso C. ¿No ve? ¿Alguien más ha sacado 44? ¿O alguien ha sacado otro, otro número? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto ha sacado Josué? Muy bien, gracias. ¿Cuánto ha sacado Keita? Keita, ¿cuánto ha sacado? Ya, a ver, revisa lo que está en la pantalla y ahí te vas a dar de cuenta que estás equivocándote, ¿ya? Entonces... Eh, para el día lunes, este ejercicio les estoy dejando. Y no, 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 no les voy a dejar este ejercicio. A ver, eh, antes, antes, por favor, vuelvo a repetir. Me van a practicar esta tablita. 
ya lo que estoy demarcando estito me van a practicar ya todavía no hemos hecho con cosecante secántico tangente por si acaso estamos obviando todavía esto pero ya lo vamos a hacer no se preocupe primero quiero, quiero que me entiendan bien esta partecita y después lo vamos a hacer rápido no se preocupe ya entonces quedamos hasta aquí